Всем добрый день, мы рады приветствовать вас в нашем динопарке. Бдительная просьба с дорожки не сходить. А на, снег... на снег, песок и зелень не наступать. Динозавров руками трогать нельзя. Если хотите сделать фото или видео, то, пожалуйста, делайте их сразу по ходу, потому что потом возможности вернуться назад уже не будет. В первом зале нашей экскурсии вы наблюдаете одних из самых древних динозавров. Это дилофозавры. Они обитали на нашей планете 190 миллионов лет назад на территории Северной Америки. Отличительной чертой является наличие грибневидного нароста на голове. Предположительно, такой нарост имели самцы для привлечения самок. Сейчас вы можете сделать фотографии, и мы перейдем в следующий зал. Хайлакан возданди на парке Охошки Люнезер. Это на жоуме жоулера назда. Хом харжане как шапта баспала разда это немец. Динозавры ланда холми но стало полмайда. И где же сред не меси видео же салалар на скельсе. Сол же где же салалар разда это немец. Вот где на баске я хайпаймас. Бреньше залда есть любя динозавры там тара основа. Вот дело фазалка. Увар базаналим где у садан же сто сам миллион жил баран. Сол тут до Америка до умерсюген. Дело фазалка ланда не рикши любя. Увар ну басанда мы тара С этой стороны вы наблюдаете одного из ярких представителей травоядных. Это Эйниазавр. Назывался он так, потому что имел три рога. Два рога на щите и один у нас Для защиты от хищников они использовали постановку в круг. По периметру располагались самцы. Во внутрь заключали самок и детенышей. Длину достигали 4,5 метра и весили около полторы тонны. Рядом вы наблюдаете небольшого хищника. Это аллозавр. Аллозавры обитали на нашей планете 140 миллионов лет назад. Нам представлен детеныш. Взрослая особь длину достигала 12 метров. С противоположной стороны вы также наблюдаете хищников. Это рапторы. Сейчас вы можете сделать фотографии, и мы перейдем в следующий зал. Звездное небо, романтическая сцена, самка и самец брехиозавра. Самая высокая ось брехиозавра в высоту достигала 40 метров, в основном были по 25 метров. Длинная шея позволяла обидать верхушки деревьев. Они ели листву и хвою, ничего не пережевывая. Жолга затем романтика лакрынес. Брахиозавр ереси в жене урваша тара уснула. Брахиозавр дын и ереси тирынын узындығы 40 метр кешеткен. Алутан шоу сундығы 25 метр болган. Мойндарынын узындығынын арқасында талдарынын дөбесене дейжеген. Жапырақ және пуха жапырақтарды шайнамай жұтқан. Одного из самых известнейших и опаснейших динозавров – это тиранозавр Рекс, или же Тирекс, что с греческого означает царственный. Он имел сильные ноги, с помощью которых быстро двигался и крайне удачно охотился. Мощный хвост и слаборазвитые передние конечности. Сейчас вы можете наблюдать, как он поймал детеныша Трицератопса, чтобы им пообедать. А со сканзами наблюдает стаем тиродактилей. Тиродактили были в основном достаточно крупными, а их тело отличалось невероятной легкостью. Сейчас вы можете сделать фотографии, и мы перейдем в следующий зал. Вы нам 
наблюдаете? Вот на динозавров. Не сходите, пожалуйста, с дорожки. Не наступайте на камушки. Это Лео Плевардон. Он был прародителем современных крокодилов. Отличительной особенностью являлось особенное строение зубов, а также то, что у современных крокодилов лапы, а у древних были ласты. Казаться с дербой капотом андарнезда, сурдарта шрекетки динозавра, была Лео Плевардон. Улар казарка полтораударны и жильга атаса болы келеды. Уларын ерекшелегі тестерінің орнала сонында. Сонымен қадар полтораударын аяқы бар, а уларды аяқтың орнында қанаттары болған. Здесь вы наблюдаете змей. Это титанабуа. Титанабуа обитали на территории Латинской Америки. Они не были ядовитыми, а из-за особенностей строения своих зубов не могли откусывать куски плочи у своих жертв или же наносить им смертельные раны. Был же декоров Тургандара на желан. Был Титанабуа. Титанабуа Казарга Латина Америка территория Сындами Киндинге. Улар Улагу Маган. Тестерн Орнула Сунда Тестебжия Маган. Женя Курбандара на Алуже Рахаджи Сайл Маган. Спасибо за внимание.